попал ко мне в руки фильм, и, не фильм, даже наклейки, с фильмом «Космический джем» с участием Майкла Джордана. И я решил изобразить вот этого персонажа, одного из инопланетянин, одеть его в широкие штаны, надеть панаму. И это стал был первым таким продуманным скетчом, который я изобразил потом на стенке. Рисовать на улице – это просто ну, другие ощущения работы с материалом. Так как я художник, мне нравится работать с различными материалами. И э, улица, и делать работы на улице – это просто другие ощущения, другие, другие эмоции, ну, которые мне просто ну, периодически необходимы для ну, существования. До этого как бы, я рисовал какие-то рисунки там, на бумаге, маслом, всякими различными там, маркерами и тому подобное. А тут новая поверхность, новый вызов. В первую очередь, это интерес. Интерес нового места, новых, новых ощущений. Тебе хочется это сделать, ты идешь как бы и делаешь. И, в принципе, результат тебе, ну, в принципе, не важен, потому что ты погружаешься в всю атмосферу происходящего, и тебе интересует процесс. Кадр. У меня с самого детства, да, как бы педагог закладывал там классическую живопись, стандартный рисунок. Ты порой соблюдаешь эти правила, они тебе надоедают, и ты хочешь нарушить. И вот граффити помогая, помогала эти правила как бы нарушать. Там, ну, свобода творчества, ты выходишь на улицу и делаешь то, что тебе хочется. И то, где тебе это хочется и как это хочется. В детстве ну, повлияло на мое творчество это там, народные сказки, советские мультики. Открыл э, фольклор, э, этнос, э, те элементы, которые несут очень крутую, как мне показалось, энергетику и символику но почему-то в современном мире их очень редко или вообще не используют. И тем самым я нашел уникальные фишки, которые я мог бы заново транслировать ну, на современный лад. Рисовать на эмоциях, да, ну там, погружаешься в сам процесс, вообще ну, тебе не важен как бы результат, иногда не важно, типа, какую-то идею ты вкладываешь, ты вот просто делаешь и все. И не всегда ты можешь потом понять то, что нарисовал, и объяснить то, что ты это сделал. И не факт, что там прохожий, либо твой знакомый сможет как бы, описать. Хотя в некоторых случаях он может про твою работу рассказать больше, чем ты в нее вкладывал. В личном искусстве есть риск, потому что ты выходишь в определенную среду, где ну, присутствуют определенные правила. И если ты а, нарушаешь эти правила, будь готов к ответной реакции. Если ты сделал какой-то рисунок, то его могут неправильно воспринять, да? может кто-то захочет добавить твою мысль, твою идею. Кусок на дереве. Круто. Мне все равно, останется ли работа или ее закрасит. Я пришел, сделал, испытал эмоции. Работа принадлежит улице, но ну, не имеет больше ко мне никакого отношения. По своей сути, мне хочется как бы скрыться от посторонних глаз. И это такой интимный процесс создания чего-либо, да, в частности, искусства. Естественно, у тебя присутствуют какие-то рамки, да, внутренние, да, там. И я не хочу э, портить э, памятники архитектуры, да, потому что я изучал историю искусств и знаю, ну, какую ценность они несут э, э, со временем да, для меня и для как бы, общества. Граффити – это вообще искусство или вандализм. Каждый для себя должен определить, в принципе, в первую очередь сам. Все зависит от того, что он делает, как он делает и где он делает. Для меня уличное искусство – это, в первую очередь, творчество, да? Потому что ну, этим творчеством я передаю месту какой-то образ. В некоторых случаях я согласен, я могу этот образ нарушить, испортить своим творчеством. Если возвращаться к детству, да, ты берешь банку и делаешь теги, надписи через каждые три метра на всем, что попадается тебе ну, на пути. 
Но это такая мания. Ты когда попробовал первый раз рисование на улице, ты, ты хочешь это сделать везде, на, каждой, на, каждом, на каждой стене, за каждым углом. Спустя там несколько лет ты относишься к ним совсем по-другому. И, допустим, блин, вот здесь я бы лучше не делал. И этот стол бы гораздо выглядел бы чистым, нежели с этими надписями, да. Но это приходит со временем, кто-то останавливается, кто-то как бы развивается дальше и преследует другие типы интересы, ну, в качестве, да. Полноценная работа, которая выполнена при помощи, ну, продуманного несколькими художниками, граффити-художниками, с продуманной концепцией, то это уже как бы искусство. То есть человек подошел к этому не просто, ну, выписнув свои какие-то переживания, эмоции быстро за несколько секунд, а он проделал серьезную работу, продумал там скетч, подобрал цвета. У меня несколько встреч была с милицией, с правоохранительными органами. Была такая ситуация, напарник да, по команде решил оформить гараж в центре города. И я как бы взял сторону того человека, который стоит на стреме. Через какое-то время я вижу а, толпу детей на велосипедах, и за ними быстрым шагом какой-то идет мужчина. И в итоге мне привезли в опорный пункт и говорят, ну все, типа, типа спалишь. Я говорю, я этого не делал. Типа играли в баскетбол, он предложил типа порисовать, я предложил, что я постою типа на стреме. Вот, и... Участковый начинает орать на патрулей, которые, типа, бежали за нами и меня поймали. Как в центре города, типа, пустили полуголого, типа, обезьяну, а Слава был в широких штанах, шепортский полуголый и прическа, типа, такая, ну, воздушная. Заходит э, мужчина, бери вещи, пойдем. Вы завтра купите краску и закрасите ну, гараж, чтобы этот забрал заявление. Ну, бывают ну, разные реакции, поэтому просто диалог обсуждаешь и все. Проходит время, ты вспоминаешь события, связанные там, с тем же рисованием, знакомством, путешествием. Оно очень благоприятно откладывается в твоей памяти. И это круто, что граффити и культура ворвалась в мою жизнь и ну, как-то оставила свой отпечаток. Я всю жизнь связан с творчеством. И в дальнейшем творчество, ну, учеба переросла в работу, которая, ну, помогает мне существовать, жить на данный момент. Мне кажется, в нашем мире, когда работа приносит тебе удовольствие, это большой дар. И, ну, если ты скажешь, типа, что для тебя искусство, я, я скажу, для меня искусство – это как бы моя жизнь, все.